ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് ദ റോൾ ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ ഡേ ത്രീയുടെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അവിടെ പെൻഡിങ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരെണ്ണേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുള്ളൂ മറ്റേത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ബ്രൂണാരുടെ തിയറി അവിടെ പെൻഡിങ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൽ ഫസ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇത് ഞാൻ അതിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം റോൾ ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെറിഡിറ്റിയുടെയും എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അതായത് വ്യക്തിത്വം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിനെയും പരിസ്ഥിതിയെയുമാണ് ഹെറിഡിറ്റി മീൻസ് പാരമ്പര്യം എൻവയോൺമെൻറ്റ് അറിയാമല്ലോ പരിസ്ഥിതി അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയുടെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാരമ്പര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രേഡ്സ് വിച്ച് എ പേഴ്സൺ ഇൻഹെറിറ്റ്സ് ഫ്രം ഹിസ് പാരൻസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രേഡ്സ് വിച്ച് എ പേഴ്സൺ ഇൻഹെറിറ്റ്സ് ഫ്രം ഹിസ് പാരൻസ് ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ പാരൻസിൽ നിന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രേഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പാരൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുട്ടിയിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രേഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൽ അതായത് കോൺസെപ്ഷൻ സ്പേം സെല്ലും എഡ് സെല്ലും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് ആ ജീൻസ് വഴി ഈ ട്രേഡ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ച് ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് ആ ക്രോമസോംസിൽ ഓരോ ഇതിലും നമ്മൾക്ക് ജീൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ ജീൻസ് ആണ് ഹെറിഡിറ്റി ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ പാരൻറ്റിൽ നിന്ന് കുട്ടിയിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹെറിഡിറ്റിയുടെ മൂന്ന് ലോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോസ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ജസ്റ്റ് ആ ലോസ് ഒന്ന് പറയാം ലോ ഓഫ് ലൈക്ക് ബിഗറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലോ ഓഫ് വാരിയേഷൻ ലോ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ബിഗറ്റ് ലൈക്ക് ബിഗറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിൽഡ്രൻ ടെൻ ടു റീസംബിൾ ദർ പാരൻസ് കുട്ടികൾ പാരൻറ്റിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഹൈ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരൻറ്റിന് ഹൈ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് പാരൻറ്റിൻ്റെ അതേ കോപ്പി ആയിരിക്കും കുട്ടി എന്നാണ് ലോ ഓഫ് ലൈക്ക് ബിഗറ്റ്സ് ലൈക്ക് പറയുന്നത് ദെൻ ലോ ഓഫ് വാരിയേഷൻ പറയുന്നത് കുട്ടി പാരൻറ്റിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നല്ല ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരൻറ്റിന് ഇൻ്റലിജൻ്റ് അല്ലാത്തൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാം എന്നാണ് ലോ ഓഫ് വാരിയേഷൻ പറയുന്നത് അവിടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ലോ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ അത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് പാരൻസിൽ നിന്നും മൂവ് ചെയ്യാൻ അതായത് ലോ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ചിൽഡ്രൻ എക്സിബിറ്റ് ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് ഫ്രം ദ എക്സ്ട്രീംസ് ടു ദ ആവറേജ് അതായത് ദ ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പാരൻസ് ടു ബി ലെസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഡൾ പാരൻസ് ടു ബി ലെസ് ഡൾ അതാണ് ലോ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ പറയുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഈ ലോസ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഈ ലോസ് ഒന്നും സാധാരണ കേട്ടിട്ടിന് ചോദിക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹെറിഡിറ്റിയുടെ മൂന്ന് ലോസ് ഏതൊക്കെ
അതായത് ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ലൈഫ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് ആ അത് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്സൈഡ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടിയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് ദെൻ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കൾച്ചറൽ ഫാമിലിയൽ ഹെറിറ്റേജ് സോഷ്യൽ ഫോഴ്സസ് അതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ പുറത്തുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ എല്ലാ ഔട്ട്സൈഡ് ഫാക്ടേഴ്സിനെയും കൂടിയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എനി റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഹെറിഡിറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള ഒരു റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ബോത്ത് ആർ ക്ലോസ്ലി ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇൻ്റർ ലോക്ക്ഡ് ആണ് അതായത് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആർ ക്ലോസ്ലി ഇൻ്റർ ലോക്ക്ഡ് ഐ വർ ഇൻ പേജ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എവ്രി ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഐ വർ ആൻഡ് പേജ് രണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവ്രി ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള എല്ലാ പ്രതിഭാസവും ഹെറിഡിറ്റിയുടെയും എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെറിഡിറ്റി ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് നേച്ചർ ആൻഡ് നർച്ചർ കോൺട്രവേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുണ്ട് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെറിഡിറ്റി നർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനാൽ നേച്ചർ ആൻഡ് നർച്ചർ കോൺട്രവേഴ്സി അപ്പം അതിൽ നിന്ന് എന്താണെന്ന് കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബോത്ത് ആർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നാണ് രണ്ടും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈച്ച് ഈസ് നെസസറി ടു ദ റിസൾട്ട് ആസ് ദ അതർ നീതർ ക്യാൻ നെവർ ബി എലിമിനേറ്റഡ് നോർ ക്യാൻ നെവർ ബി ഐസൊലേറ്റഡ് ഒന്നിനെ മാറ്റി നിർത്തി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാരണം സീഡ് ആൻഡ് സോയിൽ റിലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു സീഡിനെ നമ്മൾ നല്ലൊരു സോയിലിൽ പാവിയ മാത്രമാണ് നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ വിത്ത് നന്നായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നല്ല മണ്ണില്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നല്ല മണ്ണാണ് പക്ഷെ നന്നല്ലാത്ത വിത്താണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെറിഡിറ്റി ആർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹെറിഡിറ്റിയുടെയും എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെയും പരസ്പര പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹെറിഡിറ്റി ഇൻ ടു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആണ് അതായത് It is the product of heredity and environment. P is equal to H into E in the name of the Okay. Now, we are going to talk about heredity and environment to our relative. This is the question of the question. 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 This is the topic of the syllabus. We are going to talk about the question of heredity and environment. We are going to talk about the question of the question. ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ വിട്ടുപോയതായിരുന്നു അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന് എന്തായാലും താങ്ക്സ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് പെൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ടാസ്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബാക്കി തിയറീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു